അമ്മേ ചായ നേരം വെളുത്തോ നിനക്ക് ജില്ലാ ജഡ്ജിക്ക് പോയത് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഓ ജില്ലാ ജഡ്ജിക്കും പോയോ ഈ പൈസയൊക്കെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇടണ്ട എന്റെ ബോസ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇട്ട ഇട്ടതിന്റെ ഇരട്ടി എന്നും പറഞ്ഞു ഒരു പാവ വീട്ടനെ പറ്റിച്ചോനാ നീ അതേത് വീട്ടമ്മ നിന്നെ പറ്റി അമ്മ തന്നെ ഓ അത് അതിപ്പോ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോ തന്നതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി ആയിട്ട് കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു തരില്ലമ്മേ ഇപ്പൊ അത് മാർക്കറ്റിൽ കിടന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ മാർക്കറ്റിൽ കിടന്ന് ഓടാൻ എന്താ അത് നായ പൂച്ച മറ്റാണോ എനിക്ക് ലാഭവും വേണ്ട പലിശയും വേണ്ട എന്റെ മുതല് കിട്ട് കിട്ടിയാ മതിയേ ഇത് മുതലോ ഓ മുതല് ഈ മുതല് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം ഒപ്പിയല്ലേ ഓ എന്താ പൂച്ച മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനോട് കുപ്പായത്തിന്റെ കീശ തപ്പിയാ മുപ്പത് ഉറുപ്പ് തേച്ചുണ്ടാവില്ലല്ലോ നിന്റെ അത് ഇപ്പൊ അംബാനിന്റെ കീശ തപ്പിയാലും ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ അറിയണ കയ്യില് ക്യാഷ് ക്യാരിയറില്ലല്ലോ എങ്ങോട്ടടെ രാവിലെ തന്നെ സാരിയൊക്കെ ചുറ്റി എവിടേക്കും ഇല്ല പിന്നെ ഒന്ന് ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിയ മാരുണ്ടല്ലോ ഇന്നല്ലേ അവര് വരുന്നത് ആര് അയ്യോ എന്റെ പ്രകാശേട്ടാ അവര് സതീഷിന്റെ വീട്ടുകാര് ഓ പെണ്ണ് കാണാൻ അതിന്നായിരുന്നു അവര് വരുന്ന പെണ്ണിനെ കാണാനൊന്നുമല്ല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചൊരു വ്യവസ്ഥയാക്കാനാ ഇന്ന് വെച്ച ഡേറ്റും പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അറിയേണ്ടി വരും സ്വർണ്ണ എത്ര അതിന്റെ പുറം പൈസ എത്ര കൊടുക്കും ഒക്കെ നീ തന്നെ വേണം സംസാരിച്ച് ഉറപ്പിക്കാൻ എന്നിട്ട് എന്റെ മൂന്ന് ഉറുപ്പ്യ അത് എന്ന് തരും അതും കൂടി എന്റെ മോനോട് ഒന്ന് പറയണം ആ മൂന്നും അതിന്റെ കൂടെ നുള്ളി പെറുക്കി വെച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാ അതും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണത് നടത്താൻ സത്യത്തിൽ നിനക്ക് കല്യാണ പ്രായം ആയോ അതിന്റെ മറുപടി നീ എന്നെ കൂടെ പറയിക്കല്ലേ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വേടാ അവരിപ്പോ ഇങ്ങ് എത്തും കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടിയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കറിന്റെ ഏക പെങ്ങളുടെ കല്യാണോ അന്ത സൈഡ് നടത്തിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കറിന്റെ പുക കണ്ടിട്ടേ അമ്മയും മോളും അടങ്ങു ഇപ്പഴേ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആമേ അവനത് ചെയ്യും കടലില് ചാടിയ കാട്ടില് പൊന്തുന്നവനല്ലേ എന്താ വേണ്ടത് എനിക്കറിയാം ഈ വീടും പറമ്പും വിറ്റിട്ടായാലും ശരി കല്യാണം ഞാൻ നടത്തും ബാക്കിയുള്ള നിന്റെ പേരിൽ ബാങ്കിലിട്ടാ മതിയല്ലോ നയാ പൈസ ഞാൻ അവന് കൊടുക്കൂല അതൊരു ബെസ്റ്റ് ഐഡിയാണ് പക്ഷെ അമ്മ എങ്ങോട്ട് പോവും ഞാൻ കാശിക്ക് പോവും എന്താടി അതൊരു പഴഞ്ചൻ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ഡയലോഗ് അല്ലേ അമ്മേ സ്ഥലം ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്ക് ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോഴത്തേക്ക് തലേർച്ചം വരുമായിരിക്കും ജയപ്രകാശ് ഏട്ടൻ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഉറങ്ങാനും വരുമോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ല ഞാനും അമ്മയും കേറിയിരിക്കും ഞാൻ അയാളുടെ ഓഫീസിൽ പോയിരുന്നു അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഗണേഷനാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തന്നത് മൊബൈലിൽ ഗണേഷൻ കുറെ വിളിച്ചു കിട്ടിയില്ല കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ചായ കഴിച്ചതാണോ വേണ്ട ചായ മതി രണ്ട് ഇഡ്ഡലി എടുത്താ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലല്ലോ ഏയ് ഇല്ല എന്താ ഏട്ടനെ കാണാൻ സ്ഥലം വിൽക്കാനോ വാങ്ങാനോ മറ്റുണ്ടോ ആ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടതും പരിചയപ്പെട്ട പക്ഷെ ഇപ്പോ അയാൾ വിചാരിച്ച ഏതെങ്കിലും പണി ശരിയാവോ എന്ന് അറിയാനാ വന്നത് ഈ പ്രായത്തിൽ എവിടെങ്കിലും ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പണി ആളുകൾക്ക് പണി കൊടുക്കാൻ മൂപ്പര് ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് എല്ലാരും പറയാറുണ്ട് എന്താ അതെന്റെ ഏട്ടനുള്ളൊരു പണിയാ എന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്ന ടീമാ ഓക്കെ 
ഈ പ്ലേറ്റ് എടുത്തു അപ്പൊ ചായ ഏതായാലും വിശപ്പ് മാറിയല്ലോ ചായ ഒരു തരത്തിൽ അഹങ്കാര അത് പതുക്കെ മതി വരിക വരിക നമസ്കാരം ഇരിക്ക മുൻപ് കണ്ടതായി ഇല്ല നമ്മൾ ആദ്യം പക്ഷെ നല്ല പരിചയം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആറായിട്ട് വരും ഇവിടുത്തെ ഇരിക്കും മോനെ പ്രകാശിനെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി ഇപ്പൊ വരും വന്നോട്ടെ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങും ഒരു കാരണം ഒരു ബി എം എച്ച് ലേശം മോശം കണ്ടീഷനിൽ കിടക്കലുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് കയറണം പിന്നെ ഡേറ്റിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ കണ്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ശനിയാഴ്ചയാണ് അന്ന് അവധി ആയത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കും ചെയ്യാലോ എന്താ യശോധരെ ഓ അതിപ്പോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാ നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പത്ത് ശനിയാഴ്ച തീർക്കേട്ടോ ശനിയാഴ്ചയും തൃക്കേട്ടയും ഒത്തു വന്നാൽ വലിയ ദോഷ ഇത് ജ്യോതിഷികളാരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ വലിയ കേമപ്പെട്ടാളൊന്നല്ല നമ്മളവിടെ ഒട്ടും ശുഭകരമല്ലാത്ത ദിവസം വൃശ്ചത്തിലാണെങ്കിൽ നവംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് തിങ്കളാഴ്ച നോക്കിയാൽ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ അഷ്ടമി ഇഷ്ടാഹ കൃഷ്ണാഷ്ടമി ഏറെ നന്നാവും വേണച്ച ഒരു നല്ല ജോഷിയായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തു ഓ അങ്ങനെയാവട്ടെ നവംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പിന്നുള്ള കാര്യം അറിയാലോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ പറയാനൊരു കണക്ക് വേണമല്ലോ അപ്പോഴല്ലേ തരക്കാര് തമ്മിലാണ് ബന്ധം ഉറപ്പിച്ചതെന്ന് തോന്നുള്ളൂ കാശായി വാങ്ങുന്നവനോട് ആർക്കും അങ്ങനെ യോജിപ്പില്ല അതും കൂടി ഓർണമെന്റ്സ് ആയി കൊടുക്കുന്നതാവും നല്ലത് ഇപ്പോഴും ഈ രീതികളൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ബഹു വിചിത്രണേ രക്ഷിതാക്കൾ തമ്മിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന കച്ചവട ഉടമ്പടിയാണോ സത്യത്തിൽ വിവാഹം ആണും പെണ്ണും പരസ്പരം മനസ്സറിഞ്ഞെടുക്കേണ്ട തീരുമാനമാകേണ്ട അതാണല്ലോ അവർ തമ്മിൽ കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടതാണല്ലോ ഇതിന്റെ തുടക്കം എന്നിട്ട് അവരെന്താ ഈ കച്ചവടത്തിൽ ഇടപെടാതെ മാറിയെന്ന് കളഞ്ഞ് വിത്പയുടെ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായ മനസ്സിലെ ഇഷ്ടം മറക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ രണ്ടുപേരും പ്രായമായ ആളുകളെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല മുൻ തലമുറ ചെയ്ത് അവരും ആവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കാര്യമാണ് കഷ്ടം അവരിനി ചെയ്യേണ്ടത് അവർ പെൺകുട്ടിയെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ ആസ്തി എത്രയാന്ന് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആയല്ലോ സോറി ഡൗറിയുടെ കണക്കറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അല്ല ഒന്ന് വെറുതെ അറിയാനുള്ള അങ്ങനെ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതെ അറിയണം കുറഞ്ഞു പോയില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നിട്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സ്വസ്ഥത തകർത്ത് നമുക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യാം ഇല്ല സാർ ഞാനാ പറയുന്നത് ഒരു ഡിമാൻഡും ഇല്ല എനിക്ക് ഇനി ഒരു രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ വെച്ച് കല്യാണം നടത്താനാണെങ്കിലും ഞാൻ തയ്യാറാ കൈനിറയെ കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിലല്ല ഇതുപോലെ ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ പേരിലാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് സുരക്ഷ ഫീൽ ചെയ്യാം ഈ വീട്ടിലെ ആരാ തന്നോട് ചോദിച്ചു ആരുമല്ല ഒരു വഴിപോക്കിനെന്ന് കരുതിയാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ ഇല്ല സാർ ഇത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി തന്നെയാവും അങ്ങേക്ക് ഇവിടെ വരാൻ തോന്നിയത് വിശന്ന് വലഞ്ഞ് കയറി വന്ന എനിക്ക് അറിഞ്ഞ ആഹാരം തരാൻ തയ്യാറായ പെൺകുട്ട മനസ്സുണ്ടല്ലോ അതാടോ തനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വില കൂടിയ സ്ത്രീധനം ഇറങ്ങട്ടെ നല്ലത് വരും പൈസല് ആ അറിയാ 
ഇവിടെ ഗോൾഡൻ ചെട്ടി കമ്പനി നടത്തുന്ന പാപ്പഞ്ചാരിന്റെ ആണിത് ഇത് വിൽപ്പന എന്നുള്ള കേട്ടത് ഇതുവരെ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പാർട്ടി അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തതാ അവരെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാ കൂടൂല എന്നൊരു സ്റ്റേജ് വന്നപ്പോ അവരിട്ടിട്ട് പോയി എന്താ ചോദിക്കുന്നത് മൂപ്പര് നൂറ് കോടിയിൽ ഒന്നും കുറയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ താഴോട്ട് വന്നു ഒരു എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് അതിലടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ രാഖാനോട് പറയും ബേട്ട ടീം ഉണ്ടെങ്കിലേ നടക്കൂ വീട്ടിൽ നിന്ന് സജിതയാ എടുക്കണ്ട സംസാരിക്കണ കാര്യം അറിയാലോ ആ സജിത ആ കൊടുക്കാ കൊടുക്കും സംസാരിക്ക റെയിൽവേ റിട്ടയറിംഗ് റൂമിൽ എത്ര കാലം കഴിയും വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടാ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ ലൈനാ ചിലപ്പോ ചാകര ചിലപ്പോ കൊടും പട്ടിണി ഒരു ജോലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം സാർ വാ വലിയ ഉപകാരം ഞാനൊരു ശല്യം ആയില്ല ആണെന്ന് തോന്നും ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയാം ഇതൊരു പ്രത്യുപകാരമാണ് വലിയ പരാക്രമങ്ങളില്ലാതെ എന്റെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം നടക്കും അതിന് കാരണം മെനോ സാറ സിയച്ച ഓ ഒരു ജോലിയും താമസ സ്ഥലവും ശരിയാകുന്നവരെ മേനോ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും മുങ്ങാൻ പോകുന്ന വള്ളത്തി കയറുമ്പോ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടോന്ന് ആരും ചോദിക്കില്ലല്ലോ കേറട്ടെ പക്ഷെ സാറിന്റെ വരവ് ഒരു ലക്ഷണം കിട്ട ദിവസമായി പോയി എന്തു പറ്റി വിരാജ്പേട്ട എന്ന് സാമൂലേട്ടം വിളിച്ചിരുന്നു ഷീല കോശിന്റെ തോട്ടം ഇരുട്ടിയിലുള്ള ഏതോ ടീം കച്ചവടാക്കിയിരുന്നു എന്ത് പണി അവര് കാണിച്ചത് തോട്ടം വിൽക്കാനുള്ള ഓതറൈസേഷൻ നമുക്ക് ഒപ്പിട്ട് തന്നിട്ട് ഓതറൈസേഷൻ കത്തിച്ചിട്ട് ഗണേശനോട് ഒരു കട്ടഞ്ചായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറയാം രണ്ടര കോടി റുപ്യ കമ്മീഷൻ കിട്ടേണ്ട കച്ചോട ഉമ്മക്ക് രായനിക്കിടൻ ജോയേട്ടന്റെ ഷെയ്ഡിൽ നിന്ന് രക്ഷയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നത് അവരൊന്ന് വിളിച്ചാലോ ആ ഷീല കോശിയെ ചെയ്തത് മര്യാദകടായി പോയി പറയെങ്കിലും ചെയ്യാലോ ഒരു മനസമാധാനത്തിന് വിളിക്കുകയല്ല പോയി കാണുകയാണ് വേണ്ടത് പോകുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ഒരു പ്രീ ഡേറ്റഡ് സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ തോട്ടം മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കാൻ തീരുമാനമായതായി എഴുതണം അയാൾ ഷീല കോശിയുടെ പേർക്ക് തന്ന ഒരു അഡ്വാൻസ് തുകയുടെ ചെക്കും വേണം ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ അത് അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുക അതേതായി അയാൾ അങ്ങനെ ഒരാളില്ലല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനാണ് ആ ബയർ അപ്പൊ ചെക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ചെക്ക് ബുക്ക് എന്റെ പെട്ടിയിലുണ്ട് ഐ ഡി ഐ ഡി ബാങ്കുകാരുടെ തപ്പിയ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറും കാണും അതിന് സ്ഥലം വിറ്റുപോയെന്ന് അവര് പറഞ്ഞാലോ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളോട് ചെയ്ത വിശ്വാസ വഞ്ചനയാണ് അതിന് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ കോടതി കയറ്റം എന്ന് പറയണം വിൽപ്പന മുടങ്ങുമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് അവർ തന്നിരിക്കും നഷ്ടപരിഹാരം എന്ത് ചോദിക്കാം അമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടിയാൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടിങ്ങ് പോടണം അത് ശരിയാണോ ഒരു പാവാണത് ആ ചിന്ത നാലായിട്ട് മടക്കി പോക്കറ്റിലിട് മുങ്ങുന്ന തോണിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കച്ചി തുമ്പെ പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക് രണ്ടര കോടിക്ക് പകരം കിട്ടുന്നത് വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമാണല്ലോ എന്ന നഷ്ടബോധം മാത്രമേ മനസ്സിലുണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഇത്രയും കാലം എവിടെയായിരുന്നു Hey <laughs> <laughs>